அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே காமத்திலேயே மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ஜாதகரினுடைய அமைப்பு இந்த ஸ்தானங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக உங்களுடைய லக்னம் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் மேஷ லக்னத்திலிருந்து மீன லக்னம் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் நாலாம் பாபாதிபதி எட்டாம் பாபாதிபதி பன்னிரெண்டாம் பாபாதிபதி இந்த இடங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வேலை செய்யும் இப்போ மேஷ லக்னத்துக்கு உதாரணமாக நம்ம எடுக்கலான்னு வைங்களேன் ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கு சொல்றேன் மேஷ லக்னத்துக்கு நாலாம் வீட்டு அதிபதி சந்திரனாக வர்றாருங்க சரிங்களா எட்டாம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாயாகவே வர்றாருங்க அதே மாதிரி பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக குரு வர்றாருங்க அப்போ இந்த அதிபதிகள் ஒன்றுக்கொன்று சேர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சந்திரன் செவ்வா குரு உங்க சேர்றாங்கன்னு வைங்களேன் இல்லை உங்க பரஸ்பரம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு பார்வை இருக்குதுன்னா இவர்கள் கொஞ்சம் காம சிந்தனைகள் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் இதற்கு மூணாம் இடம் ரொம்ப பலமாக இருக்கணும் ஏனென்றால் இந்த காமத்தில் மூழ்குவது அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தைரியம் வேணுமல்ல இப்போ இந்த இது எல்லாமே வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய இடங்கள் ஆனா இதுக்கு தைரியம் அப்படிங்கிறது யாரு கொடுப்பா இந்த மூணாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மேஷ லக்னத்துக்கு மூணாம் பாபாதிபதியாக வரக்கூடிய புதன் இவர் தைரியமா இருந்தா இந்த காமத்தில் மூழ்கக்கூடிய இதை தைய போவார் மாற்றான் மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைங்கிற மாதிரி எல்லாம் சில ஜாதகங்கள் போகுது ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் அப்படித்தான் இந்த ரிஷப லக்னத்துக்கு நாலாம் பாபாதிபதியாக வரக்கூடியவர் சூரியன் எட்டாம் பாவமாக வரக்கூடியவர் குரு பன்னிரெண்டாம் பாவாதிபதியாக வரக்கூடியவர் செவ்வா இவர்கள் தங்களுக்குள் இணைந்தால் கொஞ்சம் அதிகமான அந்த காம சுகங்களை தேடிக்குவாங்க பார்வை ரொம்ப இவங்க மூணு பேருக்கு நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி யார் அப்படிங்கிறது ஏழாம் இடம் அப்போ அதுவும் பலமாக இருக்கணும் அப்பதான் இந்த காம சிந்தனைகள் அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்துருதுங்க இப்போ மிதுன லக்னத்துக்கு நாலு அதே தான் புதன் தான் ஒரு மிஷமே அதான் மிதுன லக்னத்துக்கு நாலாம் இடம் அப்போ மிதுன லக்னத்துக்கு புதனும் சனியும் சுக்கரனும் இவர்கள் ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்துக்கிறாங்கன்னு வைங்களே பாத்துக்கிறாங்க சனி சுக்கரன் சேர்க்கை இருந்து புதன் பார்வை இருக்குது அப்படின்னா காம சிந்தனைகள் அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கடக லக்னத்துக்காரர்களுக்கு சுக்கரன் நாலாம் வீடு எட்டாம் வீடு இங்க வந்து சனி பன்னிரெண்டாம் வீடு புதன் இந்த அமைப்பு இருக்கக்கூடியவர்களும் அதே மாதிரிதான் இந்த சனி சுக்கரன் புதன் பார்வையோ சனி சுக்கரன் சேர்க்கையோ இருக்குது அப்படின்னா இவர்களுக்கு அதிகமாக காம சிந்தனைகள் இருக்கும் நாலாம் வீட்டு அதிபதி எட்டாம் இடத்துல போய் உட்காடுறது எட்டாம் வீட்டு அதிபதி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல உட்காடுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு காம சேர்க்கைன்னு எடுத்துக்கலாம் சிம்மத்துக்கு நாலாம் வீட்டு அதிபதி செவ்வா எட்டாம் வீட்டு அதிபதி குரு பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதி சந்திரன் இப்ப இவர்கள் வந்து ஒரு சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இங்க அதிகமாக ஒரு காம சிந்தனைகள் வரும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க கன்னியா லக்னத்துக்கு குரு நாலாம் வீட்டு அதிபதி எட்டாம் வீட்டு அதிபதி செவ்வா அதுக்கப்புறம் சிம்ம சூரியன் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டணியாக இணைந்து இருக்கிறாங்க இவர்களுக்குள்ள பார்வை இருக்குது ரெண்டு கிரக சேர்க்கை இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் காம சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் துலா லக்னத்துக்கு சனி அதே மாதிரி பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியான புதன் எட்டாம் வீட்டு அதிபதி சுக்கரன் இவர்கள் மூணு பேருமே வந்து பரஸ்பரம் சேர்ந்துக்கிறாங்க அல்லது இவர்கள் பார்வை இருக்குது அப்படின்னா காம சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி விருச்சிகள் லக்னத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக வரக்கூடியவர் சனி பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக வரக்கூடியவர் சுக்கரன் எட்டாம் வீட்டு அதிபதியாக வரக்கூடியவர் புதன் இவர்களுடைய சேர்க்கை இருக்கும் பொழுது ஜாதகருக்கு அதிகமாக காம சிந்தனைகள் நடக்குது தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் தனுசு லக்னத்துக்காரர்களுக்கு நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக குரு வர்றார் எட்டாம் வீட்டு அதிபதியாக சந்திரன் வர்றார் பன்னெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வா வர்றார் அப்போ இந்த நாலு எட்டு பன்னெண்டு அதிபதிகள் தங்களுக்குள் இடமாறி உட்கார்ந்துகிட்டாவோ அல்லது இவர்கள் சேர்க்கை இருந்தாலும் காம சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் மகர லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக வரக்கூடிய செவ்வா பனிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியா வரக்கூடிய குரு எட்டாம் வீட்டு அதிபதியா வரக்கூடிய சூரியன் இவர்கள் தங்களுக்குள் வந்து இடம் மாறி உட்கார்ந்துகிட்டாலும் பார்த்துக்கிட்டாலும் சேர்ந்துகிட்டாலும் காம சிந்தனைகள் இவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கும்ப லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக வரக்கூடிய சுக்கரனும் சரி எட்டாம் வீட்டு அதிபதியா வரக்கூடிய புதனும் சரி பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியா வரக்கூடிய சனியும் சரி இவர்கள் தங்களுக்குள் சேர்க்கை தங்களுக்குள் இடம் மாறி உட்கார்ந்துகிட்டாலும் கண்டிப்பாக காம சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் குரு குண வீடான இந்த மீனாத லக்னத்துக்காரர்களுக்கு சு இந்த சுக்கரன் எட்டாம் வீட்டு அதிபதி பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதி சனி அப்ப சரி சனி சுக்கரன் சேர்க்கை இருந்தாலும் காம சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு அந்தரங்க பக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு பனிரெண்டாம் இடம் அப்படிங்கறதான் சுட்டி காட்டுதுங்க இந்த பனிரெண்டாம் இடம் மோட்சத்தையும் சுட்டி காட்டுது ஏனென்றால் காமம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தான் ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்தி
லக்னத்தை போடுறப்ப மகர லக்னமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மகர லக்னத்துக்கு பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியா வரக்கூடிய ஒரு குரு இந்த குரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாலாம் வீட்டு அதிபதின்னு வரக்கூடிய செவ்வா இந்த செவ்வாவும் குருவும் இணைவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த சந்தனம் இணைவு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சந்தனம் செவ்வா குரு இந்த இணைவு வந்தாலும் சரி அதே மாதிரி இந்த சூரியனுடைய இணைவு இவர் சூரியனுடைய பார்வை கிடைத்தாலும் இவர்கள் கண்டிப்பாக காமம் சிந்தனைகள் அதிகமாக வரும் அப்போ ஏன் அப்படின்னா இந்த மூணாம் இடம் பலப்பட்டுடுது இந்த மகர் லக்னத்துக்கு மூணாம் இடம்ங்கிறது என்ன தைரியஸ்தானம் இயல்பாக வளப்பட்டு பலப்பட்டுடும் அப்போ மூணாம் இடமும் பலப்படணும் ஏனென்றால் இந்த காமம் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பண்றதுக்குன்னா அதாவது இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தனியான ஒரு தனி தைரியம் அப்படிங்கிறது வேணும் அதாவது இதுக்கு வந்து அந்த தனக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மனசாட்சியை தாண்டி இவர்கள் போகணுமா இல்லையா ஏன்னா வந்து நம்ம நம்பி ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறது வேறு பெண்களோட சிநேகிதம் ஏற்படுவது வேறு ஆண்களோட சிநேகிதம் அதாவது கணவர் இருக்கும் பொழுதே சிநேகிதம் ஏற்படுவது இதெல்லாம் ஒரு தைரியம் வேணுமா இல்லையா அந்த தைரியம் அப்படிங்கிறதான் இந்த மூணாம் இடம் ஒவ்வொரு ஜாதத்துல இருந்து மூணாம் இடம் பலப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த மேற்கண்ட விஷயங்கள் நடக்கும் அப்ப எதிர்பாலினம் அப்படிங்கிறது ஏழாம் இடமாக எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த சேர்க்கைகள்லாம் நடக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடம் இதுதான் வந்து ஒரு காம காம காமத்தின் வந்து முடிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கும் நாலாம் இடம்ங்கிறது சுகங்களை வந்து ஏற்படுத்தி வைக்கும் ஐந்தாம் இடம் சுகங்களை உருவாக்கும் அந்த சிந்தனைகளையே வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எட்டாம் இடம் ஒரு மனிதனுடைய அந்தரங்கம் அந்தரங்க மர்மஸ்தானம் அது அப்போ அதன் வீரியம் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தானே அந்த ஆண் பெண் அந்த உறவு நடக்கும் அப்போ பன்னிரெண்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது அந்த இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தி கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடம் இது காமத்தையும் காட்டும் இது மோட்சத்தையும் காட்டும் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் ராகு பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் சனி இதெல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதிகமான போக சுகங்கள் அதிகமாக அவர்களுக்கு எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடம் அதை பத்தி கனவுகள் அதிகமாக வரும் பன்னெண்டுல செவ்வாய் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துலதான் வந்து அந்த செவ்வாய் தோஷத்தை வந்து எடுக்கணும் பன்னெண்டுல செவ்வாய் ஏன் வச்சாங்க ஆனா எந்த செயற்கையும் இருக்க கூடாதுன்னு வைங்களேன் கொஞ்சம் பலமாக இருக்கு பன்னெண்டுல செவ்வாய் இருக்குது அப்படின்னா இயல்பாகவே செவ்வா ஒரு போர் கிரகம் அந்த எந்த இடத்துல உட்காருதோ அந்த கிரக அந்த கிரகம் வந்து அந்த பாவத்தை பெருக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடம்ங்கிறது என்ன இது வந்து காம சிந்தனைகளை வந்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இது வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுடைய படுக்கை அறையை காட்டக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துல செவ்வாய் உட்காரும் பொழுது சாதுவாக ஒரு பெண் இருந்தாலும் சரி சாதுவான ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமான வீரிய சக்தியோட நடந்து கொள்வார்கள் அப்ப அதனாலதான் பன்னெண்டுல இருக்கக்கூடிய செவ்வாய பன்னெண்டுல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு செவ்வாயோடவே மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எட்டாம் இடமும் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ரிலேட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால அதுவும் மறைவு ஸ்தானம் அந்தரங்க ஸ்தானமாக இருக்கிறதுனால இந்த எட்டாம் இடமும் பன்னிரெண்டாம் இடமும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பரஸ்பரம் நீங்க வந்து பலப்படுத்திக்குவாங்க பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய செவ்வாய எட்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய செவ்வாயோட ஒருத்தரோட பலப்படுத்திக்குவாங்க சேர்த்து வச்சு இது வந்து செவ்வாய் தோஷம் சொல்றது சுத்த செவ்வாய்க்கு தான் அது பேசணும் இதே குரு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சில பேர் அது கொஞ்சம் அடங்கி நடக்கும் குரு அப்படிங்கிறது பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஜாதகருக்கு முறைப்படுத்தப்பட்ட காமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் ராகு அதிகப்படுத்தப்பட்ட காமம் பன்னிரெண்டாம் இடத்திற்கு கேது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பத்துல அதிகமான ஒரு போக சிந்தனைகள் இருக்கும் ஆனா பிற்காலத்துல அதை வந்து செயல்படுத்த முடியாது அதாவது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கங்க பன்னெண்டுல சனி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜா இருக்கும் பன்னெண்டுல சூரியன் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு இல்லற வாழ்வில் அவ்வளவு திருப்தி இருக்காது பன்னெண்டில் புதன் இருக்கிறதும் அவ்வளவு இல்லற வாழ்வில் திருப்தி இருக்காது இதே பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்காரு அப்படின்னா அங்க அதுவும் வந்து ஒரு நல்லபடியான ஒரு அந்த தாம்பத்தியத்துக்கு நல்லபடியான அந்த ஸ்தானங்களை பலப்படுத்தி கொடுக்கணும்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ பொதுவாக நாலாம் வீடு அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து சுகஸ்தானமாக அமையுது இப்ப நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக வரக்கூடியவர் வந்து ஒரு பனிரெண்டாம் இடத்துல உட்காடுறாருன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா நாலாம் வீட்டு அதிபதி இப்ப செவ்வா வந்து மகர் லக்னத்துக்கு நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக வர்றார் இவர் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வந்து உட்காடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க மகர லக்னத்துக்கு ஒவ்வொருக்கும் பன்னெண்டாம் இடத்துல வந்து உட்காடுறாங்க நாலாம் வீட்டு அதிபதி அப்ப அவருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் அந்த தன்னுடைய சுகங்களை வந்து இந்த இடத்துலயே செலவு பண்ணணும்னு நினைப்பார் ஆனா இது கெட்டுது அப்படின்னா இவர் யோக மார்க்கத்துக்கு போயிடுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடம் மோட்சத்துக்கும் காட்டக்கூடிய இடமாக இருக்கிறதுனால இவர்கள் அதிகமாக கோயில் இந்த ஆன்மீ
பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வந்து சுக்கரனும் செவ்வாயும் இருக்குது அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஒரு போர்குணமாக அவர்கள் இருப்பார்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் பொதுவாக சுக்கரன் செவ்வாய் சேர்க்கை அப்படிங்கறதே ஒரு காம சிந்தனைகளை அதிகப்படுத்தக்கூடிய சேர்க்கை ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த எண்ணங்களை அதிகமாக வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு ஜோதிடத்தில் இந்த விஷயங்களை ஒரு இலைமுறை காய்முறையாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த சப்ஜெக்டை கடந்து போக முடியாது ஏன்னா இது ஜோதிடத்துக்குள்ள இது ஒரு பார்ட் இது இருக்குது அப்போ புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு ஜாதகத்துல காதல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஐந்தாம் பாவம் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த காதலை வந்து வீழ்த்தக்கூடிய பாவம் ஒன்னு இருக்கும்ல அப்ப ஐந்தாம் பாவத்துக்கு எட்டாம் இடம் தான் வீழ்த்தி விட்டுரும் ஒரு இந்த காமம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு ஜாதகத்துக்குள்ள லக்ன பாவங்களை அடிப்படையாக வைத்து கூட்டு சேர்க்கை அடிப்படையாக வைத்து பார்வைகளை நாம எடுத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த ஜாதகர் வந்து கொஞ்சம் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறது நிறைய நிறைய பேரோட லைஃப்ல விவாகரத்துக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக போயிடுது குறிப்பாக வந்து ஒரு ஜாதகம் ஒண்ணு என் கைக்கு வந்தது அந்த ஜாதகம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு அந்த லக்னம் வந்து மேஷ லக்னமாக இருக்குதுங்க மேஷ லக்னம் என் கையில வந்து வந்த ஜாதகம் மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னத்துக்கு உள்ளான அதிபதி செவ்வாய் நீசம் ஆகிட்டாரு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் இந்த விருச்சி இந்த மேஷ லக்னத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல சனியும் புதனும் உட்கார்ந்து இருக்காங்க இந்த மத்த கிரக சேர்க்கைகள் இருந்தாலும் இதுதான் பிரதானமானது இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரு எங்கிட்ட கேட்கும் பொழுது தன்னுடைய அந்த எதிர்கால வாழ்க்கையில தன் மனைவியோட நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டார் கல்யாணமே ஆகல ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது ஏன்னா மத்த கிரகங்களினுடைய அமைப்பும் சரி முக்கியமாக லக்னாதிபதி நீசம் அடைந்து எட்டாம் இடத்தில் இந்த கோள்கள் எல்லாம் வந்து இருபாலின கோள்கள் ஆணும் அல்லாது பெண்ணும் அல்லாத இருக்கக்கூடிய கோள்கள் தான் இந்த சனியும் போதும் அப்போ இது எட்டாம் இடங்கிறது அவருடைய மறைவு ஸ்தானம் இது வந்து அவருடைய அந்தரங்க ஸ்தானம் இப்ப இந்த இடத்துல சனி புதன் எல்லாம் வந்து எட்டாம் இடத்துல உட்காரும் பொழுது லக்னாதிபதியான செவ்வாயும் பலம் இல்லாம இருக்காரு அப்ப உடல் பலம் அப்படிங்கிறது இல்லாம இருக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி கேட்டேன் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து கேக்குறீங்க ஆனா இந்த ஜாதகத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி காட்டல நீங்க வந்து ஒரு பெண்கள் மேல அதிகமான ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம தான் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்க எப்படி திருமணத்தை பத்தி நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஆமாம் நான் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை ரொம்ப நாளா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதைதான் அதை பத்தி கேட்டேன் அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளுங்கள் எட்டாம் இடத்துல இங்க வந்து கோள்கள் நிக்கக்கூடிய இடம் லக்னாதிபதியுடைய வலு இதெல்லாம் வைத்து தான் தாம்பத்திய வாழ்க்கையும் தீர்மானிக்கணும் அளவுக்கு அதிகமான காமத்தை கொண்டு போகும் பொழுது வாழ்க்கையில் அவமானங்களை நிறைய பட்டுக்கிறாங்க அதிகமான அவர்கள் அவர்களுக்கு துரோகங்கள் அதிகமாக விளைகிறது குறிப்பாக நடிப்பு துறையில இருக்கக்கூடியவர்கள் கலைத்துறையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதிகமாக இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறத கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது எல்லாருக்குமே நாம எடுத்துக்க முடியாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுது இப்ப பன்னிரெண்டாம் இடம் நாலாம் இடம் எட்டாம் இடம் கால அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்களை பொறுத்து அந்த கிரகங்களை பொறுத்து அந்த ஜாதகரினுடைய காமத்தை தீர்மானிக்கலாம் நன்றி நமஸ்வரம்